ஹலோ வெல்கம் டு சீசன் பட்ஸ் பொதுவாக நான்வெஜ் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ்ஷு இந்த மாதிரி தான் நமக்கு எடுத்ததும் ஞாபகம் வரும் காடையே பொதுவாக வந்து ஆப்ஷனலில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் செய்கிற மாதிரியே வீட்லையே காடை ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு காடையை நாலு பீஸாக நமக்கு வெட்டி தருவாங்க சில இடத்துல அஞ்சு பீஸாகவும் கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கணக்கு பண்ணி நீங்கள் காடையை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போது அஞ்சு காடை வாங்கி அதை பீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் காடை வறுவல் செய்கிறதுக்கு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு மூணுலேருந்து நாலு குழி கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா பொரிய விடணும் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா பொரிய விடலாம் கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுதும் வெங்காய விழுதும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை இஞ்சி பூண்டு அரைக்கும் போதே சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இல்லைனா தனியாகவும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மூணுத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை தான் இப்போது ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி இதுக்கு நிறைய தேவைப்படாது தக்காளி சாறு இறங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ கிடைக்கிற தக்காளிலாம் ரொம்ப சீக்கிரம் குக் ஆகிறது இல்லை அது நாட்டு தக்காளியும் சொன்னாலுமே வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க காடையை சேர்த்துடலாம் காடையை வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காடை பீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் காடை மேலே அந்த மசாலாலாம் நல்லா கூட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூளையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காடை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதோட ஃப்ளெஷ் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது இப்போ கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கறி மசாலா பவுடர் வீட்லேயே அரைச்சது ஸோ இதுலேயே கரம் மசாலாவும் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தனி மிளகாய்த்தூளாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம திக் கிரேவி மாதிரி செய்ய போகிறதுனால தண்ணி கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த மசாலா வந்து நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஒரு கப் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தண்ணியாக கிரேவி வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொதி விடணும் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்பப்போ நம்ம எடுத்து கிளறி விட்டுக்கணும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிடும் ஸோ நல்லா திக்காக கிரேவி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறோம் நான் இப்போது ஒரு தடவை மூடிட்டு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக விட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணி கிளறி விட்டுட்டு திருப்பியும் மூடி வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ நடுவில் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா திக்காகவும் அடி பிடிக்காமையும் வரும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா காடை ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இதோடய ஃப்ளெஷ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் காடை நல்லா வெந்துருக்கு உங்களுக்கு அந்த அரோமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஈவன் பசிக்கலன்னு சொல்கிறவங்க கூட வந்து பசிக்குதுன்னு கேட்டு சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் கறி கிரேவியோடையே இருக்கட்டும் அப்படின்னா ப்ரீ ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபைனலாக இப்போது நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு சீசனிங் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான காரமான காடை வறுவல் ரெடி ஸோ இது நம்ம சப்பாத்திக்கு ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம மேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அதுவே நம் பாரம்பரியம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ